ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഒത്തിരി കഴിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയാണ് ഇത്ര ഏഴ് എട്ട് മാസമായപ്പോൾ കഴിക്കൽ കുറഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി എന്നുവെച്ചാൽ കുറേ അമ്മമാരുടെ ടെൻഷനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പറയണ്ട എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അത്ര അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മോൾക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റിയത് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായി ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സ്ക്രീനിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഒരു ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഒരു കാര്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചഞ്ചര ഒക്കെ മാസമാകുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങും കുറുക്ക് അതുപോലെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അതുപോലെ ഓറഞ്ച് നീര് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുറുക്ക് വെച്ചൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലവർ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ അമ്മമാരൊക്കെ എന്താ പറയുക ബോട്ടിലുമ്പോൾ തന്നെ ഫീഡിൽ ബോട്ടിലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ പോലെ ഉണ്ടാവും ആ സ്പൂണിലുള്ള ടൈപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ കുറുക്ക് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ടൈപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കാലൊന്ന് കെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും കുഞ്ഞിനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആ എന്താ പറയുക ഒരു റൂമിലേക്ക് പോയി അവിടെ വാതിലടച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക മാക്സിമം ഒരാൾ അതിന് കൂടുതൽ അവിടെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവരുത് കാര്യം ഇപ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാരിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അത് കണ്ട് പറ്റൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അവരെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വയറ്റിൽ വിശപ്പിന് ചിലപ്പോൾ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു മൂഡിനനുസരിച്ച് കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ അന്നേരം ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത്രയൊക്കെ കഴിക്കൂ കുട്ടി എന്നിട്ട് ഇത്രയും ഉള്ളല്ലോ അതെന്താണാവോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് മതി കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും പി പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾ നിർത്താന്ന് മാക്സിമം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കാലുമ്മയൊക്കെ കെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കൈയൊട്ടി സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടൊക്കെ അവരൊന്ന് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ചിരിക്കും അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെ അവർ അറിയാതെ കഴിച്ചു പോവുക ചിരിക്കണ നേരത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയുക മൂക്കിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേഗം കൊടുത്ത് തീർക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടി അപ്പോൾ വേഗം കൊടുക്കാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ആ പേടി തട്ടിയിട്ട് പിന്നെ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കുട്ടികൾ ഒരു പ്രായമാകുമ്പോൾ അതായത് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രായം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാലുമ്മ കെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ എഴുന്നിരിക്കാൻ എഴുന്നിരിക്കും അതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു വിമിഷ്ടമാണ് നമ്മൾ കെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം അവർ ഉറക്കം മതിയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ അവർ എഴുന്നിരുന്നിട്ടായിരിക്കും കറിയുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ച് കുട്ടികളെ കഴിക്കണം എന്നില്ല പലരും ഇപ്പോൾ ചിലർ ഭക്ഷണം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികളും കഴിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവരെ മൈൻഡ് ഒന്ന് വേറെ ഇതിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ
പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഭക്ഷണം വയ്ക്കുക ഇപ്പം രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ദോശ ഇഡ്ഡലി അപ്പം ഇടിയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ ചോറ് കറികൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം നാല് മണിക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചായക്കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ചായ മാത്രം പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ വൈകിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വൈകി രാത്രി ഉച്ചക്കലത്തെ ഫുഡിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചോറ് വയ്ക്കുക ചപ്പാത്തിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും വാശി പിടിക്കരുത് കാര്യം അവർക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ചവച്ച് അരച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ തരത്തിലാണ് അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചോറ് അരച്ച് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെയാണ് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഉടച്ചൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കുക നമ്മൾ കൈ വെച്ച് കുറച്ചല്ലേ നമ്മൾ എന്തായാലും കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക കൈ വെച്ച് ഉടച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കുക ഇത്തിരി ഉപ്പും പുളിയും ചേർത്ത് ഉപ്പോ തൈര് ഉപ്പും തൈരൊക്കെ കൊടുത്ത് നെയ്യൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും വ്യത്യാസമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ദിവസം പരിപ്പ് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മറ്റു എല്ലാ കറികളും കൂട്ടി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കറി എരു വെച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുറച്ച് അളവിലല്ലേ എടുക്കുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല അവർ ചെറുപ്പം മുതലേ കഴിച്ചോളും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെന്തായാലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരളവിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ കൊടുക്കൂലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടോ പിന്നെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ അതുപോലെ ദോശ ദോശയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഡ്ഡലി ഇഡ്ഡലി ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കൂ അതും എന്നും കൊടുക്കരുത് രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കൊടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് മടുപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുക അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ടാറ്റ പോവാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ടാറ്റ പോവാം വേഗം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും നാല് ചുമരിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങാണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ കോഴീനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ അയ്യോ എൻ്റെ ഒപ്പം ഇന്നലെ പ്രസവിച്ച എൻ്റെ കുഞ്ഞിനൊപ്പം തലേ ദിവസം പ്രസവിച്ച ആളാക്കും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിരിക്കണ കാണണം ഇത്ര തടി ഇത്ര ഉയരം ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാര്യം ഓരോരുത്തരുടെയും ആ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അച്ഛനമ്മേരി പോലല്ല കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ പോലെയും അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ കാണും ചിലർ എത്ര കഴിച്ചാലും ശരീരത്തിൽ പിടിക്കാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ അത്ര ശരീരം വെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡോക്ടർ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ വേംസിനുള്ള മരുന്നൊക്കെ തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസും വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസൊക്കെ വേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിൽ പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഒരു ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും മാറിയാൽ ശരീരം വെക്കുന്നല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലവർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റിയെങ്കിലും വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ പറയും അസുഖങ്ങൾ വരാറുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ആരോഗ്യ ആയിട്ടൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ തടി എന്നായിരിക്കും ഡോക്ടർ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തടിയിലല്ല കാര്യം കുട്ടിക്ക് കുട്ടി ആക്റ്റീവ് ആണോ ക്ഷീണല്ലേ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചിലർ നല്ല മെലിഞ്ഞായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒട്ടും ക്ഷീണല്ലാണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ബേബി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ചില പേരൻസ് അതായത് അവരുടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അപ്
ഫീഡിങ് മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമുല മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങോ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അത് മാത്രമുള്ള ആൾക്കാർ അതിന് ശേഷം ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും എട്ട് മാസമാകുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിനോട് വിരക്തി വരില്ല അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കാരണം രണ്ട് മാ എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് മാസം തൊട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പും തൈരും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് കൊടുക്കാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതാവില്ല കാര്യം നമ്മൾ പലതരം ബീട്രൂട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളറൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു ദിവസം മഞ്ഞ കറി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം പച്ചക്കറി കൂട്ടിയിട്ട് പച്ച പോലത്തെ വെച്ചാൽ ഉപ്പേരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ലോണം അടച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചുവപ്പ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ അവർ കഴിക്കും എട്ട് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കൊന്നും ഒരിക്കലും കുറേ പേര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എട്ട് മാസം അവരൊക്കെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് മാസം തന്നെ ഒരേപോലത്തെ ആ ഒരു ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള വിരക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറാവുന്ന ഒരു പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് കിടന്ന് കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ എടുത്ത് പുറത്ത് പോയി എടുത്ത് നടന്നിട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ അമ്മ വേഗം കഴിക്കട്ടെ എനിക്ക് തരില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ നോക്കും അതൊരു കാര്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയും അമ്മ കഴിച്ചോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ അയ്യോ പോയേ എൻ്റെ മോൾക്കുള്ളതാ പോയേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇടനേരങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഇഡ്ഡലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഡ്ഡലി ഒരു ഇഡ്ഡലി ചിലപ്പോൾ കഴിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ പോലും കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ പോലും പത്തര പതിനൊന്ന് മണി ഒക്കെ ആണെന്ന് നേരത്ത് ഇടനേരത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് മുന്തിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലയോ അങ്ങനെ ഉള്ളി ഉള്ളിലത്തെ മാത്രം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണി നേരത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതൊരു കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ കുറച്ചാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണി ഇടയിൽ പാലും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്ന് മണി നാല് മണി ആവണ നേരത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആ വീകേറ്റ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അപ്പോൾ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് തന്നെ കൊടുക്കുക അത് മിക്കതും ഒരു ഏഴര എട്ട് മണി നേരത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നേരത്തോടെ നല്ല കെടുക്കണ നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് വയറൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാവുക അപ്പോൾ വലിയവരുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു എന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കു